വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ശബരിമലയിലെ പൂർണ്ണ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനെതിരെ ഇന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ നടക്കും എൻ ഡി എയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശബരിമല സംരക്ഷണ യാത്ര രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് പന്തളത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കും ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ റോഡുകൾ ഉപരോധിക്കും എൻ ഡി എയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ശബരിമല സംരക്ഷണ യാത്ര ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് പന്തളത്ത് നിന്നും തുടങ്ങും എൻ ഡി എ ചെയർമാനും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള നയിക്കുന്ന യാത്ര പതിനഞ്ചിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കും എൻ ഡി എയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് പുറമെ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളെ യാത്രയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ റോഡ് ഉപരോധിക്കും ഇരുന്നൂറോളം താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി അടക്കമുള്ള സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപരോധ സമരം നടക്കുക രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് ഉപരോധം പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള നാമജപ യാത്രകൾ ഇന്നും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കും ശബരിമലയിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൊന്നാനിയിൽ നടന്ന നാമജപ യാത്രയിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് പ്രതിഷേധ യോഗം നടന്നു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ശബരിമലയിൽ യുവതികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയ കോടതി വിധിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഹരിപ്പാട് ഭക്തജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാമജപ ഘോഷയാത്ര നടത്തി ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ആചാര ഘോഷയാത്ര നഗരം ചുറ്റി മണ്ണാറശാല ശ്രീ നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിൽ സമാപിച്ചു സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഘോഷയാത്രയിൽ അണിചേർന്നു ഘോഷയാത്രയെ തുടർന്ന് പട്ടണത്തിൽ ഗതാഗതം വ്യാപകമായി തടസ്സപ്പെട്ടു കെ സി യു സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആർ റോഷിന് നേരെ ആക്രമണം കയ്യിലും പുറത്തും വെട്ടേറ്റ റോഷിനെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു റോഷിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു മൂന്ന് പേർക്കും ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു ഇവർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരാണ് ഇവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മൂന്ന് ബൈക്കുകളിലായെത്തിയ എട്ടംഗ സംഘമാണ് റോഷിനെ ആക്രമിച്ചത് അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ ആർ എസ് എസ് ആണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹരിപ്പാട് വലിയ കുളങ്ങരയിൽ ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ആക്രമമെന്നാണ് നിഗമനം സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് കാർത്തികപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു കെ എസ് യു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പഠിപ്പുമുടക്കും പ്രളയത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ കൃഷിനാശത്തെക്കുറിച്ച് കൃഷി വകുപ്പും കാർഷിക സർവകലാശാലയും നൽകിയത് വ്യത്യസ്ത കണക്കുകൾ കൃഷി വകുപ്പ് പത്തൊൻപതിനായിരം കോടിയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് നഷ്ടമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കണ്ടെത്തൽ സർവകലാശാല തെറ്റായ കണക്കാണ് നൽകിയത് എന്ന കെ വി വിജയദാസ് എം എൽ എ ആരോപിച്ചു പ്രളയം മൂലം സംസ്ഥാനത്ത് പത്തൊൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നാണ് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിളകളിൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപയുടെയും നെല്ലുൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക വിളകൾക്ക് പതിനാറായിരം കോടി രൂപയുടെയും നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് കണക്ക് എന്നാൽ പ്രളയക്കെടുതിക്ക് ശേഷം കാർഷിക സർവകലാശാല നടത്തിയ കണക്കെടുപ്പിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ പഠനമോ ചർച്ചയോ നടത്താതെ തയ്യാറാക്കിയ കണക്കാണിതെന്ന് സർവകലാശാല എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗമായ കെ വി വിജയദാസ് എം എൽ എ പറയുന്നു ഇത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാകും കൃഷി വകുപ്പിനുണ്ടാകും കൃഷിക്കാർക്കുണ്ടാകും കൃഷിനാശം പഠിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് സംഘങ്ങളെയാണ് സർവകലാശാല നിയോഗിച്ചത് ഗവേഷണ വിഭാഗം മേധാവിയോട് പോലും കണ്ടെത്തലുകൾ ചർച്ച ചെയ്തില്ല എന്നും ആരോപണമുണ്ട് അതേസമയം മഴക്കെടുതിക്ക് ശേഷമുണ്ടായ രോഗബാധയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് കാർഷിക സർവകലാശാല പഠനം നടത്തിയതാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം സർവകലാശാലയുടെ കണക്ക് കേന്ദ്ര സഹായത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് കർഷകർ പങ്കുവെക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കൊട്ടാരക്കര പുത്തൂർ ക്രഷർ യൂണിറ്റിൽ അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയാകുന്നു ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ച പാറമടയിലെ വലിയ കുഴികളിൽ വെള്ളം നിന്നാണ് അപകടമുണ്ടാകുന്നത് സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി കൊട്ടാരക്കര പുത്തൂർ കൊഴുവമ്പാറ പാറമടയിലെ ആഴമേറിയ കുഴികളിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നാണ് അപകടമുണ്ടാകുന്നത് വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളിൽ ഏറെപ്പേരും ആശ്രയ
സംരക്ഷിക്കുക പിന്നെ ഇതൊരു പാറക്കുഴിയാണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് വെക്കുക ഈ ചപ്പാത്ത് അതിന് പകരം ഒരു കലങ്ങ് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം റോഡേ ഒഴുകി പോകാതെ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പോയി ഈ താഴ്ന്ന താമസിക്കുന്ന വീട്ടുകാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെയും പോകും ഇരുപത് വർഷം മുൻപാണ് ഇവിടെ ക്രഷർ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെച്ചത് മുപ്പതടി താഴ്ചയോളം വരുന്ന കുഴികളിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് വൻ ദുരന്തങ്ങൾക്കാണ് വഴിയൊരുക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊട്ടാരക്കര കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ഘാടന ദിവസം തന്നെ സർവീസുകൾ തുടങ്ങും വിമാന കമ്പനി പ്രതിനിധികളും കിയാൽ അധികൃതരുമായി നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് ധാരണ വിമാനത്തിലെ വിമാനത്താവളത്തിലെ സജ്ജീകരണങ്ങൾ പ്രതിനിധികൾ വിലയിരുത്തി കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഉദ്ഘാടന ദിവസമായ ഡിസംബർ ഒൻപത് മുതൽ യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ പറന്നുയരും വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന നാല് കമ്പനികൾ ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ കമ്പനികളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്നും എം ഡി വി തുളസീദാസ് പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് കമ്പനികൾ ഫേമായിട്ട് പ്ലാൻ തന്നിരുന്നു അത് ഒന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ആണ് രണ്ട് ഇൻഡിഗോ ആണ് മൂന്ന് ഗോ എയർ ആണ് ഇത് കൂടാതെ സ്പൈസ് ജെറ്റും ഇവിടുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് താമസിക്കാതെ തുടങ്ങുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഏതായാലും ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളാണ് ആദ്യം നടത്താൻ പോകുന്നത് ഗൾഫ് മേഖലയിലെ അഞ്ച് വിമാന കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒൻപത് കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളാണ് കണ്ണൂരിലെത്തി കിയാലുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് സർവീസ് കൗണ്ടർ വിമാന പാർക്കിംഗ് പാസഞ്ചർ ചെക്കിൻ സെൽഫ് ബാഗേജ് ഡ്രോപ്പ് തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പ്രധാന ചർച്ച വിമാനത്താവളത്തിലെ സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും പ്രതിനിധികൾ വിലയിരുത്തി ഹോട്ടലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് ഭൂമി വിട്ടു നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നും കിയാൽ അറിയിച്ചു പരിഷ്കരിച്ച വ്യവസ്ഥകളോടെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഉഡാൻ സർവീസും തുടങ്ങും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ലോക ബഹിരാകാശ വാരാഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഐ എസ് ആർ ഒ പാലക്കാട് മേഴ്സി കോളേജിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രദർശനത്തിന് തുടക്കമായി ബഹിരാകാശ രംഗത്തെ അഭിമാന നേട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വപ്ന ദൌത്യങ്ങളായ ആദിത്യ ഗഗയാൻ എന്നിവയുടെ മാതൃകകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ റോക്കറ്റ് മുതൽ സ്വപ്ന ദൌത്യമായ ശൂന്യാകാശത്ത് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കുന്ന ഗഗയാൻ സൗരപഠനത്തിനുള്ള ആദിത്യ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് തുടങ്ങിയവയുടെ മാതൃകകൾ വരെ ഒരുക്കിയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രദർശനം കാണാൻ എത്തുന്നവർക്ക് മുൻപിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് ഓരോ മാതൃകകളെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യണത് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു അറിവ് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എക്സിബിഷൻ കൊണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ വിജ്ഞാനപ്രദമാണ് പ്രദർശനം റോക്കറ്റുകളുടെ മാതൃക ലോഞ്ചിങ് ബഹുക്കൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് മോഡലുകൾ സാറ്റലൈറ്റ് മോഡലുകൾ ഇൻസാറ്റ് പി എസ് എൽ വി ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ തുടങ്ങിയവയും ചന്ദ്രയാൻ മംഗൾയാൻ തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളുടെ മോഡലുകളും പ്രദർശനത്തിലുണ്ട് വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും ഭയങ്കര നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു പരിപാടി തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യും അവർ വളരെ നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു തരുന്നത് ബഹിരാകാശ വിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നയിക്കുന്ന ക്ലാസുകളും ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനവുമുണ്ട് രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ രാത്രി ഏഴ് വരെയാണ് പ്രദർശനം ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നിന് പ്രദർശനം സമാപിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കൂട്ടുകാർക്ക് കത്തുകൾ അയച്ച് ലോക തപാൽ ദിനം ആചരിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓച്ചിറ മഠത്തിൽ കാരായ്മ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് തപാൽ ഓഫീസിലെത്തി കത്തുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് സ്നേഹവും വിരഹവും എല്ലാം അക്ഷരങ്ങളായി കൈമാറിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയായി ഇവരുടെ സന്ദർശനം കൂട്ടുകാർക്ക് കത്തുകൾ എഴുതിയാണ് ലോക തപാൽ ദിനം ഓച്ചിറ മഠത്തിൽ കാരായ്മ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ആചരിച്ചത് സ്കൂളിന് സമീപത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും കൂട്ടുകാർക്ക് കത്തുകൾ അയച്ചു കത്തുകളൊക്കെ എഴുതി ഞാൻ രണ്ട് എൻ്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാർക്കാണ് എഴുതിയത് അത് ആസിയക്കും നന്ദുവിനും ആണ് ഇവിടുത്തെ സാറെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പത്രമൊക്കെ കാണിച്ച് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു ഒരു കാലത്തിൻ്റെ സന്ദേശ മാധ്യമങ്ങളായിരുന്നു പോസ്റ്റ് കാർഡുകൾ ഇല്ലൻഡ് എയർമെയിൽ തുടങ്ങിയവയെ പോസ്റ്റ് മാ
പ്രദർശനം തന്നെ നടത്തുവാനുള്ള ആലോചനയിലാണ് എസ് എം സി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തംഗം മാളു സതീഷ് പ്രധാനാധ്യാപിക കെ എസ് സുമ ശ്രീജ മുബീന സേതുലക്ഷ്മി തപാൽ ഓഫീസർ ഓമനക്കുട്ടൻപിള്ള പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ അജീഷ് തുടങ്ങിയവർ തപാൽ ദിനാചരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിനാലിൽ വേൾഡ് പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ രൂപീകരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഒക്ടോബർ ഒൻപത് ലോക തപാൽ ദിനമായും പത്ത് ഇന്ത്യൻ തപാൽ ദിനമായും ആചരിച്ചു വരുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഓച്ചിറ ഇനി ഇന്നത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെഷൻ പരിധിയിലുള്ള അരിസ്റ്റോ ജംഗ്ഷൻ ആര്യ നിവാസ് മംഗളം ടി കെ പാലസ് കൈരളി തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങി ഹൊറിസൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ പത്തിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും കണ്ണൂർ മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെഷൻ പരിധിയിലെ മണിയറ പൂമാലക്കാവ് ഉണ്ണിമുക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും മട്ടന്നൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെഷൻ പരിധിയിലെ പറയനാട് അരക്കവയൽ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണിവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും സ്റ്റൈഫന്റിന് അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് മുൻപ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് സഹിതം ഓഫീസിൽ വന്ന് കൈപ്പറ്റേണ്ടതാണ് എന്ന് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐ പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ വരവറിയിച്ച് കൊണ്ടോട്ടി പുളിക്കൽ സിയാം കണ്ടെത്തി നടന്ന കാളപൂട്ട് മത്സരം നാടിന്റെ ഉത്സവമായി മാറി നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി എഴുപത്തിയാറ് ജോഡി കാളകളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പഴമയുടെ മത്സരം കാണാൻ കൊണ്ടോട്ടി പുളിക്കൽ സിയാം കണ്ടെത്തിയത് ഓൾ കേരള കാളപൂട്ട് വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ജല്ലിക്കെട്ടിന്റെ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുടങ്ങിയ കാളപൂട്ടുകൾ വീണ്ടും സജീവമാവുകയാണ് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം തൃശൂർ പാലക്കാട് കൊല്ലം എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള കാളപൂട്ടുകാരാണ് മത്സരത്തിനായി എത്തിയത് കാളപൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നൊരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് കർഷകരുടെ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിൽ എല്ലാവരും വരുന്നത് ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പിന്നെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും ആ ഒരു കാർഷിക വീണ്ടെടുപ്പിനും ഇത് വലിയൊരു മാറ്റമാകുന്നുണ്ട് പുതിയ തലമുറ കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു മാറ്റം വരുത്താനും പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സി സി ടി വിയും ജഡ്ജിങ് കമ്മിറ്റിയും ഒക്കെ ഒരുക്കി വളരെ വിപുലമായി സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ എഴുപത്തിയാറ് ജോഡി കാളകളാണ് പങ്കെടുത്തത് മത്സരത്തിലൂടെ ലഭിച്ച പണം സിയാൻ കണ്ടെത്തെ നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകാനാണ് വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ തീരുമാനം ഒരു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നിത്യ ജീവിതത്തിന് ഗതിയില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പണം ഈ കാളപൂട്ട് സമാപിക്കുന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് വേണ്ടി സമാഹരിച്ച് നൽകുന്നതാണ് യുവതലമുറയെ കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യവും കാളപൂട്ട് മത്സരത്തിനുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊണ്ടോട്ടി ഇനി കർഷകർക്കുള്ള അറിയിപ്പുകൾ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മലമ്പുഴ മൃഗസംരക്ഷണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളും സൗജന്യ ആട് വളർത്തൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കും താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ടോ ഫോൺ മുഖേനയോ ഓഫീസ് സമയങ്ങളിൽ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് നാല് മറ്റു ഫോൺ നമ്പർ എട്ട് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഏഴ് 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 പൂജ്യം എട്ട് പൂജ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർ ആധാർ നമ്പറുമായി പതിനൊന്നിന് രാവിലെ പത്തിനകം പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തണം
പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കുന്ന മീറ്റ് ഷോപ്പ് സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയിൽ പട്ടികവർഗക്കാരായ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഈ മാസം പതിനഞ്ച് വരെ സ്വീകരിക്കും അതത് ജില്ലാ പട്ടികവർഗ വികസന ഓഫീസർമാരുടെ ശുപാർശയോ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ മാർക്കറ്റിംഗ് എം പി ഐ ഇടയാർ ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് നാല് നാല് ആറ് നാല് ഏഴ് എട്ട് മൂന്ന് 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 കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല മണ്ണുത്തി കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തുന്ന കർഷക യന്ത്ര പരിശീലന ത്തിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു പതിനൊന്ന് മാസത്തെ പരിശീലന തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം എണ്ണായിരം രൂപ സ്റ്റൈഫൻഡ് ലഭിക്കും എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമായി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എട്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം എട്ട് ഏഴ് പൂജ്യം ഏഴ് രണ്ട് ആറ് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക മുക്കത്തെ സപ്ലൈകോ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു കച്ചവടമില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞാണ് പതിനൊന്ന് വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് താഴെ വരുമാനമുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി മുക്കത്തെ സപ്ലൈകോ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ ജീവനക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു മാസം മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വരുമാനമുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി നിലവിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയുടെ കച്ചവടം മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ കച്ചവടത്തിലെ കുറവ് മൂലം കോഴിക്കോട് നടക്കാവിലെ സപ്ലൈകോ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് നേരത്തെ അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു മുക്കം ബൈപ്പാസിനരികിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് ജനശ്രദ്ധയെത്താത്ത ഇടത്തേക്ക് മാറ്റിയതാണ് വരുമാനം കുറയാൻ കാരണമെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ ആരോപണം രണ്ടര ലക്ഷത്തിന്റെ ചോടാണ് ഇപ്പൊ സെയിലുള്ളത് മൂന്നര ലക്ഷം മിനിമം വേണം ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ അത് ഈ ബാക്കിലേക്ക് ആയതിനെ കൊണ്ട് സെയിൽ ആവൂല മൂന്നര ലക്ഷത്തിന്റെ ആളുകൾ കാണുന്നില്ല ആളുകൾ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറണം എന്നാൽ മൂന്നര ലക്ഷം ആവും പ്രതിദിനം ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുതൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ വരുമാനമുണ്ടായിരുന്ന മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് തൊട്ടടുത്ത മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട് റോഡരികിലെ മുറിയിലേക്ക് സ്ഥാപനം മാറ്റിയാൽ മാസം നാല് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ വരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് ജീവനക്കാർ പറയുന്നു മറ്റ് കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സപ്ലൈകോ അധികൃതരും തയ്യാറാണ് എന്നാൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായതിനാൽ പുതിയയിടത്തേക്ക് മാറ്റാൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏറെയാണ് നഗരസഭാ കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു മുറി അനുവദിച്ചു നൽകുക മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴിയെന്ന് ജീവനക്കാർ പറയുന്നു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് അടച്ചുപൂട്ടാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം കൊണ്ടോട്ടി നേർച്ചയുടെ ചരിത്രവും പെരുമയും പറയുന്ന ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി ഒരുക്കി മോയൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിളകല അക്കാദമി മാപ്പിള കലാ ഗവേഷകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായിരുന്ന ഇക്ബാൽ കോപ്പിലാന്റെ പേരിലാണ് അക്കാദമിയിൽ ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി ഒരുക്കിയത് പ്രസിദ്ധമായ കൊണ്ടോട്ടി നേർച്ചയുടെ ചരിത്രവും പെരുമയും പറയുന്ന ഫോട്ടോ ഗ്യാലറിയാണ് മൊയിൻകുട്ടി മാപ്പിള കലാ അക്കാദമിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ചിത്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ കൊണ്ടോട്ടി നേർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററിയും ഗ്യാലറിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മാപ്പിള ഗവേഷകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ഇക്ബാൽ കോപ്പിലാന്റെ പേരിലാണ് ഗ്യാലറി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗ്യാലറി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു ഇക്ബാൽ കോപ്പിലാന്റെ വിയോഗം കൊണ്ടോട്ടി നേർച്ചയുടെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും പുതിയ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അക്കാദമി സെക്രട്ടറി റസാഖ് പയ്യമ്പ്രാട്ട് പലരുടെ കൈവശമുള്ള ഫോട്ടോകൾ ശേഖരിച്ചു ആയിരത്തിലധികം ഫോട്ടോകൾ ലഭിച്ചതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള അൻപത് ഫോട്ടോകളാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫോട്ടോകളാണ് ഫോട്ടോ ഗ്യാലറിയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേർച്ച അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വർഷം അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വളരെ യാദൃശ്ചികമാണത് കൊണ്ടോട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തതിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം അക്കാദമിയുടെ അക്കാദമി കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ഗ്യാലറിയിൽ എത്തിക്കുന്ന എത്തുന്നവർക്ക് അത് കാണുവാനുള്ള സൌകര്യവും കൂടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വൈദ്യർ അക്കാദമിക്ക് അനുവദിച്ച ആദ്യ പദ്ധതി വിഹിതമായ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗ്യാലറി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തോളം ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത അൻപത് ചിത്രങ്ങളാണ് ഫോട്ടോ ഗ്യാലറിയിൽ
ഈ സമയത്താണ് മൂന്നാർ ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നട്ടുപരിപാലിച്ച നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂ തുലഞ്ഞത് മറ്റു മേഖലകളിൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കൾ പാടെ കൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാഴ്ചയുടെ വിരുന്നൊരുക്കി കുറിഞ്ഞി വസന്തം വന്നെത്തിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഡി വൈ എസ് പി സുനീഷ് ബാബു പറയുന്നു എല്ലായിടത്തും ഏകദേശം അതിന്റെ പൂത്ത് കഴിഞ്ഞ് രാജമല അടക്കം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് മൂന്നാർ ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ പൂത്ത് ഏകദേശം മുഴുവൻ ചെടികളും തന്നെ പൂത്ത് മഴ മാറിയതോടെ മൂന്നാറിലെ മറ്റ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട് കുറിഞ്ഞി ചെടികൾ പൂവിടുന്നുണ്ട് മൂന്നാർ മുരുകൻ അമ്പലത്തിന് സമീപത്തും കോളനി റോഡിലും ഇത്തരം ഒറ്റപ്പെട്ട ചെടികൾ പൂവിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സന്ദർശകരുടെ സാന്നിധ്യം കുറവാണെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന കുറിഞ്ഞിക്കൂട്ടം മൂന്നാറിന് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ കോതമംഗലം അടിവാട് വ്യാപാര ഭവനിൽ വയോജനങ്ങൾക്ക് സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കോതമംഗലം സെന്റ് ജോസഫ് ആശുപത്രിയുടെയും അടിവാട് മംഗലത്ത് പറമ്പിൽ ഐകെയറിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള ദേശീയ നിയമസേവന അതോറിറ്റിയുടെ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് കണ്ണട തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ തുടർ ചികിത്സ തുടങ്ങിയവ താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി ലഭ്യമാക്കും സെന്റ് ജോസഫ് ആശുപത്രിയുടെയും അടിവാട് മംഗലത്തുപറമ്പിൽ ഐ കെയറിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കോതമംഗലം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ടി ബി ഫസീല നിർവഹിച്ചു ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം പേർക്കാണ് സൗജന്യമായിട്ട് നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പും അതിന് അവർക്ക് വേണ്ട കണ്ണടയും മറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി ആലോചിച്ചിരുന്നത് ഏകദേശം അത്രത്തോളം പേര് തന്നെ ഇന്നിവിടെ ക്യാമ്പിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ക്യാമ്പുകൾ തുടർന്നും താലൂക്കിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ആലോചന താലൂക്ക് ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട് ചടങ്ങിൽ പി കെ മൊയ്തു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ധർമ്മഗിരി ആശുപത്രി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സിസ്റ്റർ അഭയ ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബാബു മൊയ്തീൻ സെക്രട്ടറി അനിൽ ചന്ദ്രൻ ലീഗൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ടി ഐ സുലൈമാൻ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം സ്വന്തമായി കെട്ടിടമില്ലാത്ത അംഗൻവാടിക്ക് സ്വന്തം സ്ഥലം നൽകി അധ്യാപക ദമ്പതിമാർ മാതൃകയായി പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊണ്ടോട്ടി മുസ്ലിയാർ അങ്ങടിയിലെ അംഗൻവാടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയത് കൊണ്ടോട്ടി മുസ്ലിയാർ അങ്ങാടി വാരിയത്ത് അംഗൻവാടി കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഷെഡിലാണ് അംഗൻവാടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഫണ്ട് നഗരസഭയിൽ നിന്ന് നൽകുമെങ്കിലും സ്ഥലം കണ്ടെത്താനാകാത്തതായിരുന്നു ഇതുവരെ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകനായ ശങ്കുടി നായരും ഭാര്യ ഗീതയും ചേർന്ന് അംഗൻവാടിക്ക് സ്ഥലം നൽകിയതോടെ ആ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമായി എല്ലാവർക്കും തന്നെ നല്ല മനസ്സിതിയായോടുകൂടി കുറച്ച് സ്ഥലം കൊടുക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി അത് പ്രകാരം നമ്മൾ നടത്തി പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ അധ്യാപക വൃത്തി ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് നീണ്ട കാലം ഇടപഴകിയതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് ശരിയാവില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആണ് ഈ സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ രേഖ കൊണ്ടോട്ടി നഗരസഭാധ്യക്ഷ കെ സി ഷീബയ്ക്ക് കൈമാറി വീടിനോട് ചേർന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവർ സൗജന്യമായി വിട്ടു നൽകിയത് കൊണ്ടോട്ടി മൊറയൂർ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരായിരുന്നു ഇരുവരും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊണ്ടോട്ടി ഇനി ഇന്നത്തെ ട്രെയിൻ സമയക്രമം എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിനാട് എക്സ്പ്രസ് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് വൈകിയോടും ഗുരുവായൂർ തിരുവനന്തപുരം ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് പത്തൊൻപത് മിനിറ്റാണ് വൈകുന്നത് കണ്ണൂർ കോയമ്പത്തൂർ പാസഞ്ചർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകും മംഗള ലക്ഷദ്വീപ് എക്സ്പ്രസ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് മിനിറ്റാണ് വൈകുന്നത് നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം